എനിക്ക് അജു സാറിനോടും നിങ്ങളോടും എല്ലാം എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്നറിയില്ല ഇങ്ങനെയൊരു കട തുടങ്ങാൻ നേരം ഇദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു താരം വന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചതല്ല എല്ലാവരും കൂടെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു എല്ലാം എന്റെ കൂട്ടുകാരെ നിലീന വിചാരിച്ചതുകൊണ്ടാ നടന്നത് എന്റെ കൊച്ചു കട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഇദ്ദേഹം കാണിച്ച വലിയ മനസ്സിന് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്നറിയില്ല ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് സാർ സാറിന്റെ പുതിയ സിനിമ അതേപറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ പുതിയ സിനിമ സാജൻ ബേക്കറി അതുടൻ തന്നെ റിലീസ് ഉണ്ടാവും മിനിതേട്ടന്റെ പാട്ട് പാടിയത് കണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു താങ്ക് യു എങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ പുതിയ ജീവിതം ഇനി തുടങ്ങേണ്ടത് നിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെയും വിജയങ്ങളുടെയും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് Mr. Siddharth, you are the regional head. You have to answer me. Uh, sir, uh, I am sorry, sir. Shut up! Sorry. That's why you don't have to worry about it. 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 നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പറയേ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സാർ നോ ഇതാരെയും കാത്തിരിക്കാനുള്ള സമയമല്ല ഇനാഗുലേഷൻ നടത്തിയേ പറ്റൂ അതും അനൗൺസ് ചെയ്ത ടൈമിൽ തന്നെ അതിനാ ഞാൻ വന്നത് താരം വരാൻ വൈകുമെങ്കിൽ സാറിന് തന്നെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാനല്ലോ ഓക്കെ എഗ്രിഡ് വേഗം അതിനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം ചെയ്യാം സാർ സിനിമാധാര ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലേ
മിസ്റ്റർ സിദ്ധാർത്ഥ് നിങ്ങളുടെ ഈ വീഴ്ച കമ്പനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കോർഡിനേറ്റേഴ്സായ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ വീഴ്ചയ്ക്ക് വിശദീകരണം തരേണ്ടി വരും നമ്മൾ വിചാരിച്ചല്ലോ വൈഫിന്റെ കട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച താരത്തെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് നാണക്കേടായി ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്തൊക്കെ നടപടി ഉണ്ടാവുമെന്ന് ആർക്കറിയാം വീണ്ടും സുമിത്രയുടെ മുമ്പിൽ തോറ്റു തോക്ക് മാത്രമല്ല നാണം കെട്ടും നിന്നെ കൊണ്ട് ഇതിന് കഴിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിനീ ടെൻഷൻ ഏറ്റെടുത്തു ചെയർമാൻ കൊളീഗ്സ് എന്റെ വീട്ടുകാർ അതിലുപരി സുമിത്ര എല്ലാവർക്കും മുമ്പിൽ അപമാനിതനായി ഇതുപോലൊരു അപമാനം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നു വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്റെ മാനം തകർന്നു സിദ്ധുവിനുള്ളതുപോലെ മാനക്കേട എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് സ്വയം മാനം കെടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് സിദ്ധുവിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് നീ വേണ്ട സമയത്ത് സിനിമാ താരത്തെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തില്ല സിനിമാ താരം നമ്മുടെ ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സുമിത്രയുടെ കട ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരാവുന്ന കോർഡിനേറ്റർ പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ ചെയർമാൻ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി കോർഡിനേറ്ററല്ലേ പറഞ്ഞത് അയാളുടെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് വീണ്ടും സമയം മാറ്റിയെങ്കിൽ അയാൾ മറ്റൊരു ഉദ്ഘാടനം കൂടി കഴിഞ്ഞു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞേനെ താര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് പണം കോർഡിനേറ്റർ തിരിച്ചു തന്നേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും അല്ല വേദിക എന്റെ പ്രശ്നം ഓഫീസിൽ ഇനി എങ്ങനെ തല ഉയർത്തി നടക്കും വീട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകും സുമിത്ര എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കും അവളുടെ ഷോപ്പ് ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ നിറം കെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്തത് നമ്മുടെ മാനം കെടുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ചെയർമാൻ നമ്മുടെ പേരില് നടപടിയെടുക്കുമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് തന്നെ വലിയൊരു ആശ്വാസ സിദ്ധു നിങ്ങളെക്കാൾ ക്ഷീണം സംഭവിച്ചത് എനിക്കല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിലും വീട്ടുകാർക്ക് മുമ്പിലും എന്റെ പിഴവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ആരെ പഴിച്ചാലും രക്ഷപ്പെടും നീ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം നീ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് ചെയ്തത് അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് സുമിത്രയുടെ കട ഉദ്ഘാടനം പൊളിക്കണമെന്ന് എന്നെക്കാളും വാശി നിങ്ങൾക്കല്ലായിരുന്നോ താരത്തിന് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് ഷോപ്പിന്റെ ഇനാഗുറേഷന് പോകാമായിരുന്നു നമ്മളെ കടത്തി വിട്ടുന്ന ഇടപെടൽ നിലീനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സുമിത്രയെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒടുവിൽ അവളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന പ്രസംഗം കേട്ട് നാണം കെടേണ്ടി വന്നു വീട്ടിൽ പോയി എല്ലാവരും എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും അവരല്ലേ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവോ അകത്തേക്ക് ചെന്നാലല്ലേ അറിയാൻ കഴിയൂ ഷോ എങ്ങനെയാ അകത്തേക്ക് പോകുന്നേ എന്ത് പറയും നമ്മളെ അടിമുടി കീറി മുറിക്കാൻ ചിലരല്ല അകത്ത് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ എന്തു പറയും ഇനിയിപ്പോ എന്ത് പറയാൻ അച്ഛമേ നടന്ന ഒക്കെ എല്ലാരും അറിഞ്ഞു കാണില്ലേ അമ്മയുടെ ഷോപ്പ് ഇനോഗ്രേഷന് പോയാ മതിയായിരുന്നു ഇതിപ്പോ ഭയങ്കര നാണക്കേടായി അമ്മയോട് അച്ഛനും വേദികാന്റി മത്സരിക്കണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനൊക്കെ സംഭവിച്ചത് 
എന്നാ പിന്നെ നീ എന്തിനാ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നത് നിന്റെ അമ്മയുടെ കടവ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് പിക്കൂടായിരുന്നു സിനിമാ താരം അജു വർഗീസ് ഓഫീസ് ഇനോഗ്രേഷന് വരൂന്നല്ലേ എല്ലാരും പറഞ്ഞത് പിന്നെ വേദിക എന്റെ ഒരുപാട് നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നത് നഷ്ടമായിപ്പോയി അകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അനുസരിച്ച് എന്നെ കൊടഞ്ഞത് തന്നെ ഏട്ടൻ ഒരു ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഒക്കെ അണിഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് കയറിക്കാം ശരണ്യാന്റിയുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്നാ മതിയായിരുന്നു രാത്രി വരാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ അച്ഛമ്മയ്ക്കായിരുന്നു നിർബന്ധം എടാ മോനെ അവരൊക്കെ എത്തും മുമ്പ് നമുക്കിവിടെ എത്താമെന്നല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് അവരാരും ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ചിലപ്പോ മല്ലിക മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അവൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ച് അടിച്ചമർത്തുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു നിങ്ങൾ വാ ഏട്ടം വാ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പോവാം ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ക്ഷീണമൊക്കെ വിട്ടുമാറിയത് ഇപ്പോഴാണോ ഓ എന്ത് ക്ഷീണം അവിടെ എല്ലാം മംഗളമായിട്ട് തന്നെ നടക്കും സിദ്ധുമംഗലിനെയും വേദികേന്റിനെയും ചെയർമാൻ എടുത്തിട്ട് കുടഞ്ഞുന്നാണല്ലോ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് അല്ല ഇതൊക്കെ നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു അവിടെ എന്താ നടന്നെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ആരെങ്കിലും പറയണം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുഖത്ത് നോക്കി വായിച്ചെടുക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ല എന്റെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് കടയിലേക്ക് വരുമെന്ന ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അതമ്മ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് നേരെ ശരണ്യാന്റിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടുന്ന് ഇപ്പോഴാ ഇറങ്ങിയത് കട ഉദ്ഘാടനം അവഗണിച്ച് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പോയവരൊക്കെ സിനിമാതാരത്തെ കണ്ട് കൊതി തീർന്നിട്ടാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് അജു വർഗീസ് സാർ തന്നെയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അതോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഡ്യൂപ്പാണോ വന്നത് ഡ്യൂപ്പിനെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ചെയർമാൻ ഉദ്ഘാടനം നടത്തേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നല്ലോ വേദികയും നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും കൂടി നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ നാണം കെടുത്താൻ ഏർപ്പാടാക്കിയ പരിപാടിക്ക് മറ്റാരൊക്കെ പോയാലും മക്കളായ നിങ്ങൾ പോകരുതായിരുന്നു അവിടെ സിനിമാതാരം എന്താ വരാതിരുന്നത് അപ്പൊ സിനിമാക്കാരുടെ കാര്യം വരുമ്പോ ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികല്ലേ അപ്പൊ അജു വർഗീസ് അത്ര വലിയ സംഭവമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അൻറുത്തെ കിട്ടാത്ത മുന്തിരിക്ക് പുളിപ്പാണെന്ന് കുറ്റം പറഞ്ഞ് കുറുക്കനെ പോലെ നീ സംസാരിക്കല്ലേ സിനിമാതാരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തില്ല എന്ന് കരുതി എന്റെ മോന്റെ ഓഫീസ് പൂട്ടിപ്പോവൊന്നുമില്ല ഉദ്ഘാടനത്തിലൊക്കെ എന്തിരിക്കുന്നു അമ്മേ ഇത് നേരെ തിരിച്ചാണ് സംഭവിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയുമായിരുന്നു എന്താണ് നടന്നതെന്നൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം മനസ്സിൽ നന്മയില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നാണക്കേടല്ലാതെ മറ്റൊരു ഫലവും കിട്ടില്ല അച്ഛനെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നാണം കെടുത്തിയതിന്റെ സന്തോഷമാണോ അമ്മയുടെ മോത്തി കാണുന്നത് സന്തോഷം അതിന്റെ അല്ല മോനെ ഒരു ചെറിയ സംരംഭം ഐശ്വര്യമായി തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അതൊരു വില കുറഞ്ഞ ഏർപ്പാടായിരിക്കും അമ്മയ്ക്കത് ഒരു വീണ് കിട്ടിയ ഉപജീവന മാർഗമാണ് നിങ്ങൾ വരാതിരുന്നതിന് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു പരിഭവവും ഇല്ല അമ്മയെ വില കുറച്ച് കണ്ടതിനും സങ്കടമില്ല ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യവുമില്ല നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എവിടെയായാലും എന്തിനായാലും തോറ്റുപോകുന്നത് സങ്കടമാണ് എന്റെ മക്കൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെറിയ അപമാനം പോലും താങ്ങാൻ ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല 
എന്നോട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അറിയാതെ തോന്നിപ്പോവുക സ്നേഹത്തിനും വാത്സല്യത്തിനും ഒരമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മക്കൾ കരുതി വെക്കുന്ന ശമ്പളം വേദനയാണോ ഇന്നത്തെ ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാനത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല അമ്മയ്ക്ക് മക്കളായി ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ അത് പ്രതീക്ഷല്ലേ പിന്നെ ഈ ഫീലിംഗ്സിന്റെ കാര്യം എന്താ അമ്മ പറയുന്ന ഇതേ കാര്യങ്ങൾ അച്ഛനും പറയാനുണ്ടാവും അച്ഛന്റെ വികാരം കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാൻ അമ്മയ്ക്ക് കഴിയണം സരസ്വതിയമ്മയുടെ മുഖത്തെന്താ ഒരു പാട്ടം നീ എന്റെ മുഖത്തെ പാട്ടം മാറ്റാനാണോ ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കാനാണോ വന്നത് ഞാൻ വൃത്തിയാക്കാൻ തന്നെയാ വന്നത് സുമിത്രേശ്വര കട ഉദ്ഘാടനത്തിനെ സരസ്വതിയമ്മ വരാതിരുന്നത് വലിയ നഷ്ടമായിപ്പോയി നിനക്ക് വേറൊന്നും പറയാനില്ലേ ഇതൊക്കെയല്ലേ പറയേണ്ടത് അജു വർഗീസാന്റെ പ്രസംഗം അട്ടിപൊളിയായിരുന്നു സുമിത്രേച്ചിരെ നിലയും വിലയും എന്താണെന്ന് അജു വർഗീസാർ കട ഉദ്ഘാടനത്തിന് വന്നപ്പോഴാ പലർക്കും മനസ്സിലായത് അജു സാറിനെ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോഴേ ഞാനിവ കോരി തരിച്ചുപോയി വലിയ സിനിമാ നടനാണെങ്കിലും ഒരു ജാടയില്ല ഒരു പാവ മനുഷ്യൻ നമ്മളോടൊക്കെ എന്ത് കാര്യമായിട്ടാ സംസാരിച്ചെന്നറിയോ അങ്ങനെ ഒരാളായതുകൊണ്ടല്ലേ മല്ലികയെ അദ്ദേഹം വേദികയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകാതെ സുമിത്രയുടെ കടയിൽ വന്നത് അപ്പൊ സിദ്ധാർത്ഥ സാർ ഇന്നിനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുവോ സരസ്വതിയമ്മേ അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ച ശേഷം സുമിത്രേശ്വരുടെ മുഖത്ത് സിദ്ധാർത്ഥ സാർ എങ്ങനെ നോക്കും സുമിത്രയുടെ മുഖത്ത് സിദ്ധു അല്ലേ നോക്കുന്നത് അതിനെ നീ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് നീ അധികം പ്രസംഗിക്കാതെ നിന്റെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് പോവാൻ നോക്ക് സരസ്വതി നാളെ മുതൽ സുമിത്ര കടയിലേക്ക് പോകും വൈകിട്ട് തിരികെ വരൂ അതിന് ഞാനെന്ത് വേണം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പറന്നു പോണോ നിനക്കിപ്പോ രണ്ട് ചിറകുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടേനെ അത്രത്തോളം മാനക്കേടായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതല്ല സുമിത്ര കടയിൽ പോകുമ്പോ ഇവിടെ സുമിത്ര ചെയ്തിരുന്ന ജോലികളെല്ലാം ഇനി മുതൽ നീ ചെയ്യണം ആ ജോലികൾ ചെയ്യാനല്ലേ ഇവിടെ മല്ലികയുള്ളത് അത് അവള് ചെയ്തോളൂ ഇവിടുത്തെ പാചക ജോലികൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സരസ്വതിയമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നല്ലോ എല്ലാം സുമിത്രേച്ചി തന്നെ ചെയ്യണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തായി എന്നെ കൊണ്ട് ഇതുവരെ ചെയ്യിക്കാത്ത ആ ജോലി ഇനി ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല ഞാൻ ചെയ്യില്ല സരസ്വതിയമ്മ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും സുമിത്രേക്കാൾ അഹങ്കാരം സുമിത്രേ സ്ഥിരമായി കടയിലൊന്നും വിടാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ല സരസ്വതി വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരുന്ന മരുമകളിൽ നീ കുറ്റവും കുറവും കണ്ടെത്തി ഏത് സമയം നാവനക്കിയാലും മരുമകൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവളാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സുമിത്ര ഇറങ്ങിയപ്പോ നീ എന്തിനാ വിരളി പിടിക്കുന്നത് സുമിത്ര കടയിൽ പോവാണെന്ന് കരുതി ഈ വീട്ടിൽ ഒന്നിനും ഒരു കുറവും വരാൻ പാടില്ല അത് നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണോ 